Esta historia comenzaría en medio de una ciudad completamente desolada, siendo lo único que quedaba en ese lugar, las siluetas de dos personas que aparentemente estaban luchando, preguntando la persona que había acabado con el otro, el porqué de haber hecho todo eso, el porqué de haber matado a todas las personas de ese mundo, llamándolo por el nombre de, demonio celestial. Para una voz al llamarlo Lee Sin Yuk, presentarse como la diosa de las arpas, Vega. Quien lo felicitaría por haber eliminado al demonio celestial y haber salvado al mundo, siendo interrumpida por Sin Yuk, quien entre lágrimas, le preguntaría el que si acaso a eso se le podía llamar salvación, ya que el bastardo que estaba a sus pies, había eliminado todo rastro de vida en la tierra. Para después de esto, mostrarnos cómo había sucedido todo, regresándonos diez años atrás, en donde de la nada, puertas que conectaban al exterior del mundo se abrieron, apareciendo de esta forma, monstruos desconocidos quienes habían plagado más de la mitad del mundo y por ende, habían convertido el mundo en un infierno, para este suceso al caer en la tierra, aparecer seres que eran mejor conocidos como los trascendentales. Quienes fueron los responsables de otorgar el estigma de diferentes constelaciones, para que los humanos pudiesen luchar contra los monstruos, naciendo así, el pueblo iluminado por las estrellas, superhumanos que eran mejor conocidos como metahumanos, convirtiéndose estos, en la esperanza de la humanidad, pareciendo así que el mundo estaba recuperando su luz, todo esto hasta que él había llegado, Kwonohin, el demonio celestial, quien antes también era un metahumano, pero junto a su poder de constelación, también había adquirido el poder de los cielos oscuros, poder que le otorgaba la capacidad de absorber constelaciones, empezando de esta forma a fortalecerse. Muchos metahumanos empezaron a trabajar en equipo, incluso los que siempre competían entre sí, habían unido fuerzas, con la finalidad de que en algún momento podrían eliminar al demonio celestial. Sin embargo esto no era así, ya que incluso peleando todos juntos, ese monstruo era capaz de pisotear y eliminar a todas las personas a su vez que devoraba sus constelaciones, incluso las personas buenas, nobles y amables, habían perecido sin más, todos a manos de aquel monstruo, quien había convertido la tierra, en la estrella final. Para Vega al mencionarle a Lee Sin Yuk que el demonio celestial al fin había caído, preguntarle a este el que si acaso había sido él el responsable de derrotarlo, explicándole que debido a que él lo había eliminado, ella le concedería un deseo a través de la estrella de los juramentos, mostrándonos que esta estrella, podía cumplir cualquier deseo, mencionando sin Yuk que si ese era el caso, quería que lo regresara al pasado. Preguntándole Vega el que si estaba seguro, ya que si era así, podría el futuro ser mucho más trágico, exclamándole sin Yuk que lo sabía, pero esa vez sería diferente, porque él ahora era un regresor, una persona que iba en contra del destino del mundo, él lograría cambiarlo, ya que él era, el único ser en ese mundo, capaz de reescribir una historia grabada en piedra. Accediendo de esta forma Vega, la cual diciendo que cumplirá su deseo, escucharía como Sin Yuk le comentaría algo, explicándole que eso no era parte del deseo, pero él quería que ella le otorgara su constelación de la estrella Vega, explicándole Vega a Sin, que ningún humano era capaz de resistir a su constelación, dado a que incluso el demonio celestial, tampoco era capaz de obtenerlo, exclamando que ni siquiera el Salvador, sería capaz de soportarlo. Mencionándole sin Yuk que él sí lo soportará, ya que si no era capaz de eso, retroceder en el tiempo no tenía sentido, comentando que incluso ella sabía eso, para al pensarlo, Vega acceder a la petición de sin Yuk, recalcándole que apenas si regrese al pasado, ella le otorgará su constelación, agregando que lo buscará personalmente, cosa que sorprendería a Sin Yuk quien recordándole que perdería todos sus recuerdos. Escucharía como ésta le diría que tenía razón, pero dado a que él tendrá su constelación, su versión del pasado sabrá que él es un regresor, exclamándole que si era capaz de soportar su constelación, él se volvería el discípulo de ella. Pensando Sin Yuk que se convertiría en el discípulo de la estrella Vega, una de las estrellas del norte, murmurando que no se olvidará del rostro del demonio celestial, jurando que apenas regrese al pasado, él lo encontrará y lo eliminará. Mencionándole Vega, el que haría el juramento en ese momento, empezando a elevarse en el cielo para al decir el juramento, todo el mundo llenarse de una clase de polvo dorado, comentando Sin mientras volvía al pasado el que acabaría con el demonio celestial, interrumpiéndolo el sistema quien comentando que la constelación era demasiado poderosa, diría que el cuerpo de Sin Yuk se estaba desmoronando. 
recordando sin Yuk que su hermano menor Boyuk era lo suficientemente fuerte como para ser elegido por uno de los doce zodiacos, preguntándose sin Yuk el que había hecho su hermano, exclamándole este con una aura asesina, el que no sabía, ya que si no lo fuera abandonado en aquel entonces, eso no habría pasado. Alertando el sistema, que sin Yuk había entrado en un estado de desviación de energía, para este alemanar una gran aura azul, preguntarse el por qué la constelación estaba actuando de esa manera, notando una voz muy familiar, para al verlo de cerca, ver cómo el demonio celestial estaría enfrente de él, pensando que eso era imposible. Mencionándole el sistema que debido a las enormes fluctuaciones emocionales, su desviación de energía había empeorado, explicándole el sistema que la constelación de la estrella Vega se había enloquecido, mencionándole que su cuerpo se había desmoronado por completo. Para este al recordar las palabras de Vega, pensar que al final las probabilidades nunca mentían, ya que la probabilidad de obtener esa constelación era menos de una entre diez mil. Acabando sin Yuk, por perder la vida en ese lugar, exclamando su compañero con rabia, que si iba a morir, al menos debió haber eliminado a todos los lobos. Comentando que él ni siquiera era un meta humano, preguntándose así, el que debía hacer en esa situación, empezando a hurgar entre las cosas de Sinjuk para tratar de encontrar algo que le pudiera servir, comentando que aunque fuera un meta humano, debió haber traído algo útil para la pelea, encontrándose con una constelación que nunca había visto. Apareciendo nuevamente el sistema comentando que la primera iluminación de los cielos oscuros estaba comenzando, explicándole el sistema a Kwon Ohin, el que los cielos oscuros habían absorbido la constelación de la estrella, preguntándose así por lo que trataba de decir, a lo que el sistema comentándole que había absorbido por completo la constelación, el prota empezara a sentir un gran dolor en todo su cuerpo. Exclamándole el sistema, que la constelación Vega se estaba ajustando, terminando por unirse completamente con el prota, preguntándose este adolorido, el que si acaso eso era a lo que llamaban sistema, mirando su pecho para al ver una constelación, aparecer la diosa de las arpas Vega. Comentando esta, el que estaba segura de haber sentido su poder en ese lugar, mencionando que él tenía su constelación, la cual nunca le había dado a nadie, exclamando que la única persona que iba en contra del destino, era el salvador de la humanidad, preguntándole que si acaso, él era el regresor. De esta manera pasaríamos a ver un recuerdo del prota, en donde alguien le pediría que conociera su lugar, enseñándole que el método para engañar a las personas era sencillo, solo tenía que mostrarles lo que querían ver, y dejarlos oír lo que querían oír, preguntándole el que si acaso se creía capaz de hacerlo, para este con una sonrisa, levantarle el dedo, él era Kwon Ohin, un niño que a sus ocho años de edad, tuvo una infancia muy oscura. Preguntándole el viejo que le estaba pegando, el cómo era el orfanato de ellos, mencionándole el prota que era un buen lugar, enojando así al anciano, quien preguntándole al prota que si acaso quería morir, sería detenido por una niña quien le pegaría en su entrepierna, murmurando mientras se retiraba, que realmente era un bastardo. Preguntándole al prota, el que si acaso se encontraba bien, ella era Zona Eun, la única persona que ayudó al prota a soportar ese infierno de orfanato, para este al decirle a sus padres que era el mejor lugar. Pensar que el bastardo del director, les pegaba lo justo como para no causarles heridas, ya que el prota, no pensaba morir en ese lugar. Quizás fue a partir de ese momento, pero desde que se abrió esa puerta, de la cual empezaron a salir monstruos, seres trascendentes y los humanos quienes se estaban convirtiendo en metahumanos. Él seguía engañando y cosechando sus propios beneficios, ya que era más fácil sobrevivir entre ellos y como si se tratase de una sanguijuela, aprovecharse de los demás. Engañaba a los metahumanos y tomaba parte de sus ganancias, así fingió ser un metahumano de rango alto para crear un grupo, fingiendo que los ayudaba, tomando parte de sus ganancias y huyendo del lugar, de esta manera fue como conoció al verdadero regresor. Mientras Lee Sin Yuk se encontraba sorprendido porque el prota era uno de los doce signos astrológicos, este le diría que no estuviese tan sorprendido, ya que por ahora, él seguía siendo de una estrella, mencionándole Sin Yuk que él era el discípulo de Pisces, comentándole el prota que tenía la habilidad de controlar las armas como si fueran parte de su cuerpo, preguntándole el que si acaso le gustaría unirse a su grupo. Confundiendo a Sin Yuk, el cual no entendería el porqué de querer crear un grupo con él, explicándole el prota un poco apenado, que aunque tuviese su constelación desde hace un año, todavía no era capaz de controlarla, 
Es por esa razón que seguía siendo de una estrella, mostrándonos que las estrellas eran como el nivel de una constelación, ya que éste podía subir a un máximo de 12 estrellas, y aunque el nivel fuese importante, también lo era saber usar su constelación. Mostrándole el prota a Sin, su constelación de los doce signos, explicándonos que cuando decidió tomar el camino de las estafas, él se había hecho esa constelación con una cuchilla, para al entrar en una puerta, decirle a Sin Yuk que le lanzaría un hechizo de mejora, activando así su constelación de luces LED, para al tirar polvo de vidrio mezclado con pintura fluorescente, terminar aquel hechizo. Exclamando Sin Yuk que se sentía mucho más poderoso, acabando así con los lobos de dicha zona, comentándole el prota que mientras él se encargaba de pelear, él recogería los cristales, pensando que él era mucho mejor que algunos metahumanos que había conocido en el pasado, recogiendo así los cristales que habían botado los monstruos, exclamando que ese día se había sacado la lotería. No obstante al caer la noche, por alguna razón terminaron siendo acorralados por una gran manada de lobos, tratando de huir de aquel lugar, para el prota atrás de Sinjuk, pensar que ha pasado demasiados años acabando con puertas de bajo nivel, pero nunca se había encontrado con tantos monstruos reunidos, comenzando a correr mucho más rápido que antes pero sin lograr escapar de estos, para Sinjuk al mirar al prota, pegarle rápidamente una patada. Exclamándole múltiples veces que lo sentía, gritándole el prota en el piso el que era un maldito bastardo, mencionándole sin yuk, que a ese paso perecerían ambos. Empezando este tipo a actuar de una manera extraña, para el prota confundido, pensar que había muerto sin más, encontrándose así con una constelación extraña, para todo al transcurrir igual que antes, regresarnos nuevamente al presente, en donde el prota confundido, pensaría que un regresor era una persona que había viajado al pasado. Recordando cómo aquel ángel le habría dicho que él tenía su constelación, la cual no le había dado a nadie, recalcándose a sí mismo, que entonces aquella constelación que estaba en su pecho, era la que anteriormente le había aparecido a Lee Sin Yuk, exclamando que no sabía cuál era la razón, pero había usado el poder del cielo negro para absorber el poder de Sin, comentando que entonces eso significaba, que Lee Sin Yuk era un regresor. Y debido a que había lanzado un rayo antes de morir, posiblemente no había soportado dicha constelación, preguntándole Vega al prota el que si acaso él era el regresor, comentando que estaba segura de haber sentido su poder en ese lugar, exclamándole el prota que tenía razón, pensando que no sabía qué estaba sucediendo, tampoco sabía que era el cielo negro, pero si quería sobrevivir en ese lugar, necesitaba ser un regresor, incluso si eso significaba, estafar a Dios. Para al responderle a Vega que él era el regresor, Vega ver con incredulidad al prota, exclamando que sabía que él era la estrella no celestial, murmurando el prota que un trascendente que posee el poder que ningún humano podría poseer, estaba siendo estafada por él, un simple humano, pensando que no lo matarían por algo así. Para Vega al comentar que debía preguntarle varias cosas, decir que le estaban molestando aquellas criaturas exclamándole al prota, que deseaba ver el poder de la estrella no celestial, comentando el prota que eso significaba, que tenía que eliminar a todos esos lobos. Mostrándonos de esta manera como la manada de lobos se empezarían a acercar, poniéndose el prota en guardia, para dentro de sí, recordar que ya no era una persona normal, ese era el cuerpo de un meta humano de una estrella, siendo los lobos, los primeros en atacar, para el prota en un momento, cortar a todos y a cada uno de los lobos que se encontraban allí. Sorprendiendo a Vega y sorprendiéndose a sí mismo, ya que incluso en la pelea, el prota diría que no tenía sentido pelear contra contrincantes tan débiles, mencionándole el sistema, que había obtenido las artes de Pisces nivel 4, hecho que congelaría al prota, para sin ninguna razón, el prota empezar a tener recuerdos borrosos. Recuerdos que no eran suyos, para en medio de esa epifanía, el prota ver a Sinjuk notando como este, se vería un poco diferente a como se veía antes, dándose cuenta de que esos recuerdos, venían del futuro, preguntándose el que si acaso esos eran recuerdos del pasado de Sinjuk, mencionando que no sabía que los metahumanos de una estrella eran tan fuertes, para al ver toda la masacre causada. Escuchar cómo Vega le diría que se detuviera, preguntándole a qué se debía dicho espectáculo, para el prota confundido, ver cómo Vega le preguntaría el porqué de no utilizar su constelación, sorprendiendo al prota quien diría que ni siquiera tuvo que utilizar su constelación para dicha masacre, cosa que comprendería Vega, 
explicándole que debido a que recientemente había obtenido su constelación, era posible que no la supiese utilizar. Comparándolo con un bebé que recientemente había empezado a caminar, exclamándole el prota confundido, que en realidad sí tenía razón, para Vega al decirle que lo ayudaría, bendecir al prota, quien pensando que había escuchado eso antes, empezaría a sentir mucho dolor, pidiéndole a Vega, que al menos le avisara cuando hiciera algo por el estilo, usando una habilidad llamada Blue Thunder, logrando acabar con todo lo que tenía a su alrededor. Para agotado, exclamar que ese solo era uno de los ataques, procesando todo lo que había pasado hace un momento, exclamando que ningún meta humano de una estrella era capaz de causar ese daño, explicando que para siquiera imitar ese ataque, tendría que ser como mínimo tres estrellas. Preguntándose el que era la constelación de Lira, recordando que el sistema le había notificado sobre algo llamado Vega, para esta al felicitarlo por su rápido crecimiento, escuchar como el prota diría mujer tejedora estrella, preguntándole Vega el que si acaso la había llamado, pensando el prota el que era ella, ella era la verdadera Vega. Existen decenas o quizás cientos de constelaciones, las cuales aunque todas fueran trascendentes, se dividían en aquellas con mayor autoridad y aquellas con menor autoridad, siendo el poder de los metahumanos, decidido por estos rangos, sin embargo, entre las constelaciones existían seres supremos los cuales ni siquiera los doce zodiacos se atrevían a mirar, seres también conocidos como, Polaris, Deneb y por último pero no menos importante Vega. Dios a quien se encontraría al lado suyo, sin mencionar que la había estafado, preguntándole Vega por lo que pasaba, pensando el prota dentro de sí el que sí debería terminar con esa farsa, para al ver que ya no había marcha atrás, acercarse hacia Vega, exclamándole que la había extrañado, tomándola de la mano recordándole que él era Kwon Ojin, mencionándole que nunca pensaba volverla a ver, siguiendo de esta manera cosa que confundiría a Vega. Preguntando esta por el tipo de relación que tenían en el futuro, para el prota feliz por haberla engañado, preguntarle el que si no lo recordaba, pidiéndole que no le diera importancia a ese suceso, comentando Vega que quería saber el tipo de relación que habían tenido, explicándole el prota mientras la miraba, que pronto le contará. Recalcando esta que probablemente había muerto, ya que como la profecía decía, todas las constelaciones incluyéndola, serían aniquiladas por el poder oscuro de los cielos negros. Siguiendo el prota con su farsa para al pensar un poco más, preguntarle a Vega el que sí había dicho los cielos negros, contándole Vega sobre el que sí dejaban vivo al demonio celestial, probablemente la tierra se dirigiría a su destrucción, para el prota al reír nerviosamente, cuestionarse el que si acaso él sería el responsable de destruir la tierra comentándole a Vega, que por ahora no pasaba nada ya que él estaba de vuelta, prometiéndole a esta de rodillas, que nunca la dejaría ser devorada por los cielos negros ya que él, la protegerá, exclamando Vega al levantar su brazo, que ella iluminará su camino con su luz estelar, convirtiendo al prota en su primer apóstol. Siendo estos los requerimientos básicos para que el prota lograra tener su segundo florecimiento de los cielos negros, para Vega al ver a lo lejos un cadáver, preguntarle al prota por aquel tipo, respondiéndole el prota mencionando que era un bandido que asaltaría un pueblo lejano en un futuro, sorprendiendo así a Vega, quien diciéndole que le gustaría hablar más, le comentaría que las restricciones de los mandamientos habían empezado. Recalcándole que debido a que lo había bendecido, había violado una regla de los mandatos que los rigen, explicándole que no podía intervenir en ese mundo, para al marcharse, pedirle al prota que visitara su santuario en una semana, comentándole que continuarían esa conversación en ese lugar, desapareciendo así de aquel sitio. Cayendo el prota al piso para al preguntarse por lo que estaba pasando, comentar que a ese punto se volvería loco, diciendo que al menos obtuvo una constelación de la estrella del norte, comentándole a Sinjuk, que gracias a él su vida había dado un giro de 180 grados. Mostrándonos cómo el prota se dirigiría a una ciudad, en donde comprando unas hamburguesas, entraría a su casa, siendo recibido por una chica de cabello rojizo, prendiendo el prota la luz de la habitación comentándole a la chica que se encontraba en casa, para esta al decirle que había llegado tarde, revelarnos que ella era Sona Eun, la chica que había ayudado al prota en el orfanato. Dándole el prota una hamburguesa para comer, explicándonos que actualmente Sona Eun era una meta humana, la cual había perdido completamente su visión y parte de su pierna, siendo el prota el responsable de cuidarla, pero aunque ella estuviese así, su relación no había cambiado. 
preguntando Sona aún el porqué de esa comida tan deliciosa, respondiéndole el prota comentándole que era una hamburguesa de un restaurante, cosa que sorprendería a Sona aún ya que ellos no se podían permitir esa clase de lujos. A lo que el prota diciéndole que tenía salsa en la boca, le mencionaría a Sona aún que dejarían de comer comida congelada, ya que de ahora en adelante él comprará sets grandes. Preguntándole Sona aún por lo que había sucedido, para el prota al sentarse a su lado, explicarle que se había convertido en un meta humano, sorprendiendo así a Sona Eun, mostrándonos como el prota en un parque. Pensaría que se había hecho tarde, debido a que tuvo que responderle demasiadas preguntas a Sona Eun, para al tratar de organizarse, mirar todas sus nuevas habilidades y las descripciones de estas. Pensando en las palabras de Vega, preguntándose a sí mismo el que le había pasado, mencionando que debido a que pensaban que él era un regresor, si descubrían que él tenía los cielos negros. Todas las personas se darían cuenta de que él simplemente era un tercero que absorbió los poderes del verdadero regresor, siendo su única y más grande pregunta, el que debía hacer. Para al pensar que debía subir la constelación de Vega, retirarse del lugar, recibiendo una notificación de su celular la cual le diría que había un brote de anormalidad entre los monstruos, existiendo la posibilidad de que aparecieran mutantes, los cuales se presentaban en monstruos normales, logrando estos mutar, pudiendo ser más débiles en su forma mutante que en su forma original, pero esto en muy pocas ocasiones. Recordando el prota de esta manera aquella vez en la que casi muere, pensando que su destino, era el único que no estaba escrito, para al otro día, el prota ver a varios aventureros adentrarse al bosque para cazar, mencionando que no se esperaba encontrarse tanta gente en ese lugar, para al decir que debería ir solo, adentrarse a aquel bosque. Siendo acechado por unos cuantos lobos, los cuales lanzándose, serían rápidamente esquivados y contraatacados por el prota, quien tranquilo, le preguntaría a un lobo el por qué estaba huyendo, para este al dirigirse con su manada, terminar por ser calcinado por un ataque del prota, quien mirando que su cuerpo no era el mismo que el de un meta humano de una estrella, diría que no era fácil lanzar un lobo. Empezando a buscar los cristales de dichos monstruos, para al verlos, comentar que deberían valer más o menos 800 mil bones, pensando el que esa era la razón por la que todos se querían convertir en meta humanos, preguntándole al mutante a su espalda, el que si acaso quería vengar a sus compañeros, mostrándonos así como atrás de unos arbustos, se encontraría un lobo mutante. El cual mirando al prota, procedería a atacarlo, para el prota al subestimarlo, decirle que eso estaba muy bien, activando de esta forma Thunderbolt, para al lanzar su arma, mostrársenos un gran estallido de poder. Para el prota anonadado, preguntarse el que si acaso lo había derrotado de un solo golpe. Mirando de esta forma el cadáver para en silencio, notar cómo los lobos que se encontraban a su alrededor, empezarían a correr, para el prota al tratar de perseguirlos, ser detenido por una notificación del sistema, comentándole esta mientras lo felicitaba, que su constelación de Lira había subido a dos estrellas, empezando la constelación del prota a expandirse. Para este confundido, decir que había llegado mucho más rápido de lo esperado, empezando a buscar el botín de aquel mutante, siendo las palabras de un extraño, las responsables de distraer al prota. Quien viendo a aquellos sujetos, pensaría que no era posible que unos tres estrellas vinieran a una puerta de nivel bajo, preguntándose si es que acaso venían por los mutantes, para al murmurar que parecían ladrones. Escuchar cómo estos le dirían que esos lobos eran sus presas, reafirmando estas palabras las sospechas del prota, quien diciendo que solo tenía una opción, se arrodillaría pidiéndoles perdón. Cosa que le sorprendería, para al decirle que era un buen chico, estos retirarse, siendo el tipo de pelo largo, el primero en caer gracias a una puñalada del prota, exclamándole a aquel tipo en el oído, que lo vería en el infierno, cosa que sorprendería al compañero de este, quien lanzándose para atacar, sería rápidamente esquivado por el prota, diciéndole este mientras se preparaba para atacar, el que solo eran un par de idiotas, eliminando a aquel tipo de un solo ataque. Para al comentar que por fin había silencio, volver a buscar el botín de aquel jefe, recordando que el cielo negro, se hacía mucho más fuerte al absorber constelaciones, preguntándose el que sí debería intentarlo. Para al recordar a Vega, mencionar que uno de los rasgos del cielo negro, era una clase de cortina negra. Poniendo su mano en la constelación de aquel tipo, empezando de esta manera a absorber su constelación, informándole el sistema que había absorbido dicha habilidad. 
comentándole que los cielos negros estaban teniendo su segunda iluminación, mostrándonos cómo el prota estaría desbloqueando esa segunda iluminación. Para el sistema al decirle que el nivel de los cielos negros era demasiado débil, exclamar que la cantidad de constelaciones que podía absorber estaban restringidas. Para el prota en ese estado, nuevamente ver unos recuerdos que no eran de él, en donde se encontraría sin Yuk en un hospital, debido a que éste había sido rescatado ya que había entrado a una puerta sin consentimiento de ellos, entrando una chica para al llamar a aquel tipo, comentarle sobre una nueva puerta en Mocton, ya que en esta, se había encontrado una reliquia sagrada, para estos recuerdos al empezar a ponerse borrosos, sacar al prota de su trance. Terminando por heredar los recuerdos parciales de Sinjuk, mejorando las artes de Pisces a nivel 5, obteniendo una nueva habilidad la cual tenía el nombre de, excusas lamentables, comentando el prota en el piso, el que si acaso con cada mejora obtenía nuevos recuerdos de Sinjuk, mencionando que en aquel recuerdo, habían hablado sobre una puerta en Mokdon, el día 15, explicándonos que una reliquia sagrada, se refería a artefactos que tenían poderes concentrados de estrellas en su interior. Pensando que entonces, en ocho días exactamente en Mokdon, se abrirá una puerta con una reliquia sagrada, recalcando que aparte de esa información, podría utilizarla para beneficio propio, dirigiéndose así a una clase de asociación para vender sus cristales, en donde obteniendo un millón cuatrocientos cuarenta mil bones, escucharía como la secretaria le diría que menos el 20% de impuestos serían un millón ciento cincuenta y dos mil bones. Cosa que no le gustaría al prota, quien pensando que eran unos malditos ladrones, procedería a esperar su dinero, siendo llamado por aquella secretaria de antes, quien preguntándole por su constelación, Escucharía como el prota le diría que era Lira, cosa que sorprendería a esta, para al pedirle que se lo repitiera, escuchar nuevamente como el prota le diría que era la constelación de Lira. Aterrorizando a aquella chica, pensando el prota mientras la seguía, el que era una reacción normal, mencionando que podría simplemente no haberle dicho, pero eso sería demasiado estúpido, ya que la fama era poder, pidiéndole dicha secretaria que esperara en la sala VIP, para el prota al entrar, encontrarse con un sujeto, el cual preguntándole el que miraba, le pediría que bajara su mirada, cosa que no le gustaría al prota. Quien preguntándose por aquel tipo, pasaría a ignorarlo, percatándose de cómo al lado suyo, se encontrarían los postres para las personas VIP, pensando el que siempre estuvo celoso de los bastardos que comían esas cosas mientras él era un simple estafador, empezando a saborear dichas delicias, cosa que no entendería el tipo a su lado pensando el prota que debería guardarle un poco a Son Aeun, preguntándole el tipo de cabello rubio, el que si acaso era un maldito mendigo, comentándole que verlo comer hacía que éste perdiera el apetito, recalcándole el prota que en verdad era un chico atrevido, ya que los jóvenes de hoy en día tenían mucha energía, reprochándolo por decir cosas imprudentes sin pensar en las consecuencias, cosa que confundiría a éste. Para el prota al preguntarle el que si sabía quién era, recalcar que eso pasaba por no ser muy activo, recordándole a aquel sujeto, que esa era la sala VIP, confundiendo aún más a aquel tipo, preguntándose este el quién era el prota, notando que este era muy confiado y hablaba como un anciano, recordando que había algunos casos, en donde la gente que llegaba a nueve estrellas, podía rejuvenecer pensando el que no por nada estaba en esa sala, para el prota al interrumpirlo, preguntarle por el gremio en el que se encontraba, tratando de responder aquel sujeto siendo nuevamente interrumpido por el prota, quien al verlo de frente, le mencionaría que ha sido bastante informal desde que él había llegado. Aterrorizando de esta manera a aquel tipo, el cual en cuestión de segundos, se levantaría a su vez que se presentaba como Jun Wo del gremio Pandius, uno de los diez mejores gremios de meta humanos. Preguntándole el prota a aquel tipo, el que si acaso conocía al maestro de ese gremio, negando aquel tipo esta pregunta. Contándole el prota mientras se acomodaba, el que hace muchos años, ellos eran grandes amigos, sorprendiendo aún más a Hung Wo, pidiéndole a este que le mandara saludos de su parte, ya que muy pronto saldría a tomar unas copas con él, exclamando que el mensaje era de parte de Kwon Ohin. Para Hung Wo al pedir que lo perdonara, disculparse por ser tan grosero antes, pensando el prota dentro de sí el que haber estafado a tanta gente durante varios años, le había rendido frutos, explicando que un tipo como ese, era demasiado fácil de engañar, de esta forma tranquilizando a aquel tipo, le preguntaría el que si acaso le podía hacer un favor, 
aceptando casi inmediatamente Hung Wo, quien dándole muchas bolsas de comida, escucharía como el prota le diría que se había esforzado, pensando el que son Aeun, se sorprendería demasiado al ver esa comida, disculpándose nuevamente aquel tipo, para al retirarse de aquel lugar, el prota conseguir deshacerse de ese tipo, sacando repentinamente una cartera, cartera perteneciente al tipo rubio, por lo que el prota dispuesto a revisarla, se percataría de algo, un cristal de mutante. Preguntándose el que hacía eso allí, ya que no solo los mutantes eran raros, sino que los cristales de estos eran aún más raros, pero porque si eran tan especiales, se encontraban en la cartera de aquel tipo, siendo interrumpido por alguien quien llamaría a la puerta, presentándonos de esta manera a Ann Hunman, el jefe de gestión de seguridad en desastres, preguntándole al prota el que si acaso él tenía la constelación de Lira. Para el prota al saludarlo, responderle afirmativamente a esta pregunta, exclamando dentro de sí que aquel tipo era demasiado fuerte comparado a Hung Wo, preguntándole el prota por el tipo de constelación que tenía, respondiéndole Hunman el que era un meta humano Tauro de seis estrellas, uno de los doce signos astrológicos, mirándolo detenidamente Hunman, preguntándole al prota el que sí en verdad él era quien tenía la constelación de Lira. Pensando el prota que claramente no podía creerle, ya que al fin y al cabo, él era el primer meta humano con dicha constelación, para al mostrársela, Hunman preguntarle el que si acaso él podría ser quien le hiciera el examen de registro, cosa que aceptaría el prota sin problemas. Es así como ya preparados para luchar, el prota le preguntaría nuevamente el que si acaso estaba bien que él usara un arma real, respondiéndole Hunman, comentándole que no pasaba nada, para ya preparados para luchar. El prota exclamar que nunca había visto a un meta humano de seis estrellas, cuestionándose el que si acaso una constelación tan sorprendente como la de Lira, podría llenar un vacío de cuatro estrellas, y sobre todo, cuatro estrellas de un meta humano con una constelación de los doce signos. Siendo este momento, aprovechado por el prota quien exclamando que lo averiguaría, impactaría contra Hunman, sorprendiendo de esta forma, a aquel tipo. El cual anonadado por tal poder, exclamaría que era imposible que un dos estrellas fuera tan poderoso, percatándose de cómo el prota crearía una apertura, siendo este suceso, el responsable de hacer que Hunman atacara al prota, por lo que este estampándose contra la pared, vería cómo Hunman se acercaría a auxiliarlo, mencionándole el prota que se encontraba bien, pidiéndole que siguieran con la pelea. Pensando el que ya que este estaba en un nivel completamente diferente, no bastaría con solo empujarlo, para al activar su constelación, atacar nuevamente a Hunman, quien desviando aquel ataque, caería en la trampa del prota, el cual utilizando la fuerza del desvíe de Hunman contraatacaría nuevamente, logrando de esta manera encestar un golpe directo, forcejeando con Hunman para al cabo de unos segundos, su habilidad de relámpago subir a nivel 2, ganando así aquel enfrentamiento. Para Hunman al pensar que el prota se hacía cada vez más fuerte, lanzarse nuevamente al ataque, encestando esta vez un golpe directo, siendo este ataque, el responsable de ponerle fin a esa batalla. Mostrándonos como tiempo después, el prota se encontraría tomando una poción de curación, mencionándole Hunman que afortunadamente no se había herido de gravedad, no obstante al prota no le importaba eso, le preocupaba más el cuánto valía esa poción que acababa de tomar. Siendo las disculpas de Hunman, las responsables de distraer al prota, quien comentándole que no había pasado nada, se sentiría satisfecho por hacer que un meta humano de seis estrellas utilizara su constelación, para al acabar con dicho examen, Hunman pensar que el apóstol de la estrella Vega, era más poderoso de lo que pensaba, llamando al prota para al decirle que no debería decirle eso después de haber cometido tal error, pedirle que hablaran un momento. Es así como ya en un ambiente más tranquilo, Hunman le preguntaría al prota el que si acaso le gustaría unirse a una asociación, debido a que esto le sería de gran ayuda para su crecimiento, pensando el prota el que solo trataba de reclutarlo, sin embargo, aunque su valor fuera alto por ser el apóstol de la estrella Vega, no le beneficiaría unirse a una organización, ya que debido a las restricciones que éstas tenían, podrían ponerle restricciones de lo que haga o el donde se dirija explicándole a Hunman que por ahora no planeaba unirse a una asociación, retirándose de esta manera de aquel lugar, para Hunman al detenerlo, exclamar que podía unirse sin la necesidad de presentarse a trabajar, explicándole que por supuesto podría cobrar su sueldo mensual a pesar de no ir a trabajar, cosa que llamaría la atención del prota. Comentándole Hunman, el que era tal como había dicho, 
podía unirse a su asociación de nombre y poder hacer todos los trabajos de mercenarios que quisiera, además de poder recomendarlo para algunos trabajos, cosa que a los ojos del prota sería totalmente un premio gordo, ya que recibiría dinero por hacer nada, y dado a que ya estaba en una asociación, no tendría por qué preocuparse de que lo intentaran reclutar de nuevo. No obstante tenía que actuar normal, ya que si no era de esa forma, no quedaría bien, comentándole a Hunman, el que necesitaría tiempo para pensarlo. A pesar de haber vivido toda su vida como un perro, ahora se estaba convirtiendo en un maestro, agregando Hunman, el que además de todo eso, él estaría exento de pagar impuestos. Cosa que acabaría de convencer al prota comentándole este a Hunman, el que a partir de ese momento viviría como un perro de la asociación. De esta manera cambiando de escena, pasaríamos a ver al prota quien caminando en las calles, recordaría la promesa que le había hecho a Vega, para al detenerse al lado de un santuario, ver cómo muchas personas le estarían rogando a este, comentando que mucha gente venía a ese lugar para rogar y intentar convertirse en meta humanos, y ya que no habían muchas formas para sobrevivir. Solo les quedaba esperar y seguir rogando, dirigiéndose así a una gran puerta gigante, en donde entrando. Se preguntaría el que si ese era el santuario, exclamando que ese lugar, era realmente hermoso, empezando a buscar a Vega, quien al cabo de unos minutos, aparecería enfrente del prota, para el prota al verla a los ojos, decirle que realmente la había extrañado, incomodando de esta manera a Vega, disculpándose el prota quien comentando que lo había soltado sin pensar, se diría a sí mismo que esa actuación fue buena recalcándole Vega el que su fe no estaba en su lugar, ya que ella no era una amante, cosa que el prota negaría, ya que en sus recuerdos, ella siempre había sido así de hermosa, sonrojando de esta manera a Vega, quien diciéndole que aunque la halagara a ella nunca podría hacer nada por él, cambiaría de tema, para al felicitarlo, decirle que se había convertido en dos estrellas en una semana, cosa que era de esperarse por parte de la estrella no celestial. Exclamando que era hora, ya que para poder ayudarlo, necesitaba saber qué pasaría en el futuro, dejando al prota sin palabras, comentándole este, el que en un futuro cercano, el demonio celestial aparecerá, el demonio que poseerá los cielos negros, sin embargo, dado a que este demonio se ha escondido muy bien, nadie sabe cómo se ve o si siquiera es humano o no, preguntándole Vega el que si ni siquiera él, el regresor, lo sabía. Respondiéndole el prota afirmativamente, es así como Vega sospechando del prota, le diría que si él había utilizado la estrella de los juramentos para volver al pasado, eso significaba que él había derrotado al dueño de los cielos negros, preguntándole al prota el que si acaso no le había visto la cara a pesar de haberlo derrotado, preguntándose el prota, el que carajo será la estrella de los juramentos. Y fin. Bueno hermanos, recuerden apoyar mucho este video si quieren seguir viendo las siguientes partes, aunque, para los que decidan tirarme ofrendas convirtiéndose en miembros del canal, lo más seguro es que sí o sí continúen viendo las actualizaciones de esta historia. Muchas gracias si te convertiste en miembro, chao y hasta la próxima.